Hello friends, welcome. Welcome back to Super Mom Vlogs. evening around six o'clock. Now we are going to boost the prepare for the Dinner को अंदर पतिंग ना Chinese special लाव द chili garlic noodles अद कुड़वे soya chunks use पानी manjurian prepare पना करो अद कहा वंदे vegetables में ना तेवे आना द noodles का carrot अपर मोटा कोस अपर मंदे नम्र के नरेय वेंगा यम तेवे अद कपर कुन्यो कता मली ताला पूंड एना chili garlic noodles अपने इंद्र नाला पूंड तेवे नरेय पूंड तोले करो so first एना ना वे नम्र द things अलामे ये डटो अच्छी अपरम कुड़म लगाई नहीं रहा आते हैं वह, सो नयू शुला कुड़म लगा इजी आ वंदे नक्की कड़क का द लोकल ला, अनाला वंदे यप्पे में वांगे फ्रीज पनी हो चुना, तो नमारी वंदे फ्रीजर लर का अनाला वंदे ये डिट वेली लगाई करें, सो दर कुंज चिल्ना स्कोर जो तो चॉप पनी ला Soya chunks half cup na small variety use panjra dhe nala half cup use panjra and inga big variety na one cup use panjra dhe 
சோயா சங்க்ஸ் ஊற வைக்கிறதுக்கு நல்லா ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதில் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ அது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் தொளித்து வச்சிடலாம் வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மஞ்சூரியனுக்கும் தேவை அதே போல் நூடுல்ஸ்க்கும் தேவை நூடுல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம லென்த் வைஸ் கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சூரியனுக்கு க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணணும் ஸோ நூடுல்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா லென்த் வைஸ் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ரெண்டு வெங்காயம் ஸோ வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் அப்படின்றதுனால ரெண்டு வெங்காயம் நீங்கள் நல்லா பெருசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணிங்கன்னா போதும் பட் நூடுல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா வெங்காயம் நிறையா கேரட் நிறையா முட்டை கூஸ் போடணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அரவுண்ட் ஒரு ஒரு கப் பக்கம் வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வெங்காயம் வந்து க்யூப் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஞ்சூரியனுக்கு நீங்கள் ஃபைனாக சாப் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிலருக்கு வந்து மஞ்சூரியனில் சாப்பிடாக இருந்தால் பிடிக்கும் அடுத்தது கேரட் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது முட்டைக்கூஸ் குடமிளகாய் அதே மாதிரி தாங்க நம்மளுக்கு வந்து மஞ்சூரியனுக்கு க்யூப்ஸ் மாதிரி வேணும் அப்புறம் நூடுல்ஸ்க்கு வந்து நீளமாக வேணும் லென்த் வைஸ் அதே மாதிரி எல்லாம் சாப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஃபைனலாக வந்து சில்லி கார்லிக் நூடுல்ஸ் அப்படின்றதுனால நிறைய நம்ம கார்லிக் சேர்த்தணும் அதனால் ஒரு ஏழு எட்டு பூண்டு சாரி பல் பூண்டு அதை வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட சாப்பர் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் சாப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது சுடுதண்ணியில் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சோயா சாங்ஸ் எடுத்து நல்லா தண்ணியை வடித்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணோம் இப்போது மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பாத்திரத்தில் தண்ணி ஒரு ஒரு லிட்டர் பக்கம் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம நூடுல்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம வேக வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த சைனீஸ் நூடுல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதுதான் வந்து அந்த வெஜிடபிள் ஹக்கா நூடுல்ஸ் செய்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஒரு பேக்கெட் நூடுல்ஸ் போடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணியாவது ஊற்றி கொதிக்க வைங்க உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் ஃபுல்லாக மூழ்கி நல்லா கொதிச்சு வேகணும் அப்போ தான் நல்லா வேகும் ஸோ மீந்த மீன் வாயில் வந்து நாம் இந்த சோயா சாங்ஸை மெரினேட் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நல்லா தண்ணி வடித்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் தூள் நான் வந்து பெப்பர் தூள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைக்க போகிறேன்
ஸோ நீங்கள் வந்து பெப்பர் பவுடர் ரெடிமேடாக வச்சுருப்பீங்கனாலும் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து எப்பயுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும் இந்த பெப்பர் பவுடர் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றவே தேவையில்லை அந்த சோயா சங்க்ஸில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியே போதும் தண்ணி ஊற்ற வேணாம் இப்போ வந்து நாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் நல்லா வந்து சூடானதும் நம்ம டீ ஃப்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி ஈவினிங் ஸ்நாக் மாதிரி அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் கிரன்ச்சியாக நல்லாயிருக்கும் பட் நம்ம வந்து சாஸில் போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி மஞ்சூரியன் மாதிரி செய்ய போகிறேன் பட் வந்து ஸ்டில் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக் மாதிரி கூட டீப் ஃப்ரை பண்ணி அப்படியே கொடுக்கலாம் இந்த எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம நூடுல்ஸும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக கொதிச்சு வெந்துருச்சு ஓவர் குக் பண்ணிடாதீங்க கரெக்டாக ஒரு ஆறுலேருந்து இரண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வெந்துடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம தண்ணியை வடித்து எடுத்து வைக்கணும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நூடுல்ஸ் தான் தாளிக்க போகிறோம் ஸோ நூடுல்ஸ் சரி மஞ்சூரியன் சரி ரெண்டுக்குமே ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் ஸ்டெப்ஸ் அதாவது இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறதும் சரி இன்க்ரீடியன்ஸும் சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நூடுல்ஸ் நம்ம தாளிச்சிடுவோம் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இது வந்து சில்லி கார்லிக் நூடுல்ஸ்ன்றதுனால நம்ம நிறையா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து நிறையா பூண்டு ஆட் பண்ணோம் ஸோ நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனாக சாப் பண்ண பூண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸு உங்கள்கிட்ட ஃப்ளேக்ஸ் இல்லைனா வரமிளகாயை அப்படியே துண்டாக நிறக்கி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் கூட மிளகாய் ஆட் பண்ணி நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃபுல் குக் பண்ண தேவையில்லை நம்மளோட குக்கிங்கில் பண்ணுற மாதிரி ஹாஃப் குக் ஆச்சுன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரட் முட்டைக்கோஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன் வந்து சாஸஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும் சாஸ் ஊற்றும்போது சென்ட்ரலில் வந்து இந்த மாதிரி கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த தவா மேலே டைரெக்ட் ஐ மீன் பேன் மேலே டைரெக்டாக ஊற்றுங்க நான் எல்லா சாஸஸுமே லைக் கெச்சப் அதுக்கப்புறமா ப்ளம் சாஸ் இல்லைனா நீங்கள் ரெட் சில்லி ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ரீன் சில்லி சாஸ் சோயா சாஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அப்படியே லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு வினிகர் தேவை வினிகர் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்க நூடுல்ஸையும் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ்வலாக வேக வைக்கும்போது உப்பு போட மாட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சம் வந்து அது ஓவர் குக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா குக் ஆகிடுச்சுனாலும் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து நான் இதில் மிக்ஸ் பண்ணுற இல்லையோ அப்போ தான் வந்து எப்போயுமே உப்பு ஆட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா ரெண்டு ஃபோக் எடுத்துகிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகிடும் நம்ம கரண்டிலேயோ இல்லை டாங் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறதை விட ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலை ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் தூள் இது மூணு கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் டேஸ்ட் வரும் ஸோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சில்லி கார்லிக் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அதே போல் மஞ்சூரியன் செய்கிறதுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அதில் வந்து 
ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து பச்சை மிளகாய் இருந்தால் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அதுக்கப்புறமா குடை மிளகாய் நம்ம க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த குடை மிளகாய் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எல்லா சாஸஸ்மே ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக டாஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிட்டு அதையும் ஊற்றிக்கோங்க அது ஊற்றுனது பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக திக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அரை டைமில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அரை ஒரு முப்பது செகண்ட் கொதிக்க விடுங்க ஸோ கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃப்ரை பண்ண சோயா சங்ஸ் அதையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் சக்கரை ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் ஃப்ளேவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சக்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த டைப் வேணுமோ அந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் ட்ரையாக வேணும்னா நீங்கள் அப்படியே விட்டுடலாம் இல்லை செமி கிரேவி வேணும்னா அரை டம்ளர் தண்ணி நல்லா கிரேவி டைப் வேணால் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு ஃபைனலாக வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொத்தமல்லி தலைலாம் போட்டு நீங்கள் வந்து மஞ்சூரியன் வந்து சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சைடிஷ் அந்த சில்லி கார்லிக் நூடுல்ஸ்க்கு ஓகேங்க சூப்பராக வந்து சைனீஸ் ஸ்டைலில் சோயா சங்ஸ் மஞ்சூரியன் அண்ட் சில்லி கார்லிக் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு டெஃபினட்டாக வந்து வீக்கெண்ட் டின்னருக்கோ இல்லை கெஸ்ட் அரைவல்க்கோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருமே இந்த வ்ளாகிங் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான டாப்பிக்கோட உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் ப